ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనేది దేనికి సంబంధించిన ఎక్కువగా విన్న దాని ప్రకారం బోత్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కలిపితేనే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అని అంటారు కదా సో ఎక్కడ మెయిన్ కీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి దీనికి సో ఎంబ్రాయిడ్ సిస్టమ్స్ మీరు అన్నట్టు బోత్ కంబైన్ కొంచెం మనకి సాఫ్ట్వేర్ తెలిసి ఉండాలి లైక్ సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ వాడతాం ఎంబ్రాయిడ్ సి అంటాం కోడింగ్ రాస్తాం అది మనం ఒక హార్డ్వేర్ లో డంప్ చేసి అది దాన్ని ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుందో చూస్తాం సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ చేస్తే ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు మీరు చాలా మంది పిల్లలు వన్స్ పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత నేర్చుకున్న తర్వాత దే ఆర్ స్టార్టింగ్ దేర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్ ఓకే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నా పేరు లుంబిని మనం ఇంట్లో యూస్ చేసే వాషింగ్ మెషిన్స్ కానీ మైక్రోవేవ్ అవెన్స్ కానీ ఈవెన్ స్మార్ట్ వాచెస్ అన్నిటికీ సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ హార్డ్వేర్ అన్ని కావాలి కదా సో దట్స్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఈ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనే వండర్ఫుల్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి దాని తర్వాత ఫ్యూచర్ కరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయని డిస్కస్ చేద్దాం ఫైనెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ క్వాలిటీ థాట్ నుండి మనతో పాటు ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ ఝాన్సీ గారు లెట్స్ డాక్టర్ హెర్ హలో మ్యామ్ హలో సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనేది దేనికి సంబంధించిన ఎక్కువగా విన్న దాని ప్రకారం బోత్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కలిపితేనే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అని అంటారు కదా సో ఎక్కడ మెయిన్ కీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి దీనికి సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే మైక్రో ప్రాసెస్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ యాక్చువల్గా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డీల్స్ విత్ ద మైక్రో కంట్రోలర్ మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్గా వన్ ఒక వర్క్ మాత్రమే చేస్తుంది మనం ఏసీ చూసుకోండి లైక్ ఒక్క వర్క్ స్పెసిఫిక్గా చేస్తుంది మైక్రో ఓవెన్ ఒక్క వర్కే చేస్తుంది వాషింగ్ మిషన్ ఒక్క ఓకే వాషింగ్ మిషన్లో నాకు ఫ్రూట్స్ పెట్టి కూల్ చేయి ఓకే ఓకే సో అలా వాషింగ్ మిషన్ స్పెషలైజ్డ్ మనం చెప్పకపోయినా బ్రిలియంట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఒక్క పని చేసినా ఫె పర్ఫెక్ట్గా అండ్ ఇంటెలిజెంట్గా చేస్తుంది అది ఎంబ్రాయిడ్ సిస్టమ్స్ సో ఎంబ్రాయిడ్ సిస్టమ్స్ మీరు అన్నట్టు బోత్ కంబైన్ కొంచెం మనకి సాఫ్ట్వేర్ తెలిసి ఉండాలి లైక్ సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ వాడతాం ఎంబ్రాయిడ్ సి అంటాం సి ప్లస్ ప్లస్ వాడాం ఎంబ్రాయిడ్ సి ఎంబ్రాయిడ్ సి నేర్చుకొని కోడింగ్ రాస్తాం అది మనం ఒక హార్డ్వేర్లో డంప్ చేసి అది దాన్ని ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుందో చూస్తాం సో నెక్స్ట్ ఐఓటీ కూడా వస్తుంది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను ఐ ఫోగెట్ టు స్విచ్ ఆఫ్ మై ఫ్యాన్ ఆర్ లైట్ నేను అది ఏం చేసుకున్నాను విత్ మై నా ఫోన్లో ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని విత్ ద యాప్ ఐఎమ్ కంట్రోలింగ్ రిమోట్ కంట్రోల్ యా రిమోట్ కంట్రోలింగ్ నేను ఎక్కడో ఉన్నాను అమీర్పేట్లో ఉన్నాను బట్ మా ఇల్లు కూకట్పల్లిలో ఉంది కానీ బట్ నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటాను ఆ పవర్ వేస్ట్ అవుతుంది సో నేను ఫ్యాన్ ఆపి ఎవరెవరి లైట్ ఆపాలి అని చెప్పి సో అలా అది నథింగ్ బట్ ద ఐఓటీ ఏటీఎం మిషన్ ఏటీఎం మిషన్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ఐఓటీ బట్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్ వర్క్ చేస్తుంది ఏసీ మైక్రో ఓవెన్ ఇలా ఐ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏంటి అంటే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ వన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అనుకోండి సో ఫస్ట్ యూ వెన్ టు కార్డియాలజిస్ట్ he will only treat about your heart heart ha okay. so heart ela undi healthy ga unda ela undi treat chestaru danni course manam nerpistam embedded systems ani cheppi so idi vast ga use avutundi ekkada endukante manam electronics maniki 90% of electronics mana chuttune untayi like mana life e danto mudi padi undi ani cheppochu without electronics we can't live also mm. చెప్పాలి అంటే సో మనం ట్రాకింగ్ చేసుకుంటాం మన హార్ట్ బీట్ విత్ ద స్మార్ట్ వాచెస్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అది ఎంత యాక్యురేట్గా వన్ టెన్నే హార్ట్ బీట్ ఉంది ఓర్ ఎల్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది ఓరల్స్ వన్ ట్వంటీ ఉందని ఎంత యాక్యురేట్గా చెప్తుంది అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత బాగా డెవలప్ చేశారు అని చెప్పి సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ మంచి కోర్స్ పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది ఇది సిఎస్ఈ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ వీళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో బేసిక్గా క్వాలిటీ తోట్లో ఈ ప్రాక్టికల్గా ఎలా నేర్పిస్తారు ఈ కోర్స్ అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తారా యా సాఫ్ట్వేర్ నేర్పిస్తాం లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలాంటి మైక్రో కంట్రోలర్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డిఫరెంట్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ వెస్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ లైక్ ఎంబ్రాయిడ్ సి ఇవి నేర్పిస్తాం ఓకే ఓకే అండ్ బేసిక్గా ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మ్యామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ కానీ లేదంటే జాబ్ ప్రొఫైల్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి సో మీరు మీకు ఎంబ్రాయిడ్ ఇంజనీర్ అనేది జాబ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ నా ఒకరి లింక్డ్ ఇన్ వీటిల్లో మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేసిన లైక్ ఫ్రీ టైంలో సెర్చ్ చేసిన ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనం విఎల్ఎస్ఐ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఓకే సో
పెడతా అలాంటి మైండ్ సెట్ పోయింది అప్పుడెప్పుడో సో అందుకనే ఫస్ట్ ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ట్రైన్డ్ ఫ్రెషర్స్ అనే ట్యాగ్ ఉండాలి ఫ్రెషర్స్ ఏ బట్ యు ఆర్ ట్రైన్డ్ అంతే సో అందుకు ట్రైనింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో బేసిక్ గా స్పెషలైజేషన్ అనేది బిఫోర్ ద జాబే వాళ్ళకి ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇంత ఈ లెవెల్లో ఉంటుంది కదా మ్యామ్ కోర్స్ అండ్ చాలా మంది ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇంత స్కిల్డ్ ఫుల్ వర్కర్స్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి అండ్ మార్కెట్ లో ఆ స్పేస్ గ్యాప్ అనేది డెఫినెట్లీ ఉంది కదా సో ఆ స్కిల్ ని ఎంప్లాయ్మెంట్ గా మార్చాలి అంటే వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ ల్యాకింగ్ అంటారు కాన్సన్ట్రేషన్ అనొచ్చు అంటే స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎంతూజియాసిస్ట్ గా ఉంటారు అప్కమింగ్ అప్కమింగ్ డేస్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ ఎంతూజియాజం కొంచెం డ్రాప్ అవుతుంది ఫస్ట్లో ఎలా ఉన్నానో హండ్రెడ్ డే వెళ్ళేసరి కూడా అదే కాన్సన్ట్రేషన్ మెయింటైన్ చేసి అదే ఎంతూజియాజం టువర్డ్స్ ద స్టడీస్ టువర్డ్స్ ద నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ స్టడీస్ నాలెడ్జ్ ఎస్టర్డే నేను ఏం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నానో టుమారోకి అది కొంచెం వన్ పర్సెంట్ అయినా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అదే సాచురేషన్ లెవెల్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఈ కాంపిటీషన్ వరల్డ్ లో మనం సర్వైవ్ అవ్వడం కొంచెం డిఫికల్ట్ ట్రూ ట్రూ అండ్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ ఏమంటే మ్యామ్ దీంట్లో యా ఎంబెడెడ్ ఇంజనీర్ ఎంబెడెడ్ ఇంజనీర్ ఫిమ్ వే ఫిరిమ్ వేర్ ఇంజనీర్ వాల్కమ్ లో ప్రోడక్ట్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ముందు విఎల్ఎస్ఏ సో అలాంటిది సో ఇంకా చెప్పాలంటే బోనస్ పాయింట్ ఈ విఎల్ఎస్ఏ ఇంకా ఎంబ్రాయిడ్ సిస్టమ్స్ నేర్చుకుంటే మన ఇండియాలోనే కాదు కొంతమందికి అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనే కోరిక ఉంటుంది సో వాళ్ళకి డ్యూ టు సమ్ ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ వెళ్ళలేకపోయి ఉంటారు చదువుకోవాలి మాస్టర్స్ చేయాలి అలాంటివి అని చెప్పి ఇవి ఈ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ మీద మీరు అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ వెళ్ళొచ్చు జర్మనీ తైవాన్ ఇలాంటి వాటిల్లో వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు బికాస్ అబ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో మోర్ ఓకే ఓకే సో మీ అనాలిసిస్ లో చెప్పండి ఇక్కడ మన ఇండియాలో బెటర్ గా ఉంటాయా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అబ్రాడ్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ కి స్పెషల్లీ ఇండియాలో ఉంటాయి అస్ వెల్ అస్ అబ్రాడ్ లో కూడా ఉంటాయి ఓకే ఓకే అండ్ క్వాలిటీ థాట్ అంటేనే మాకు తెలిసింది ప్లేస్మెంట్స్ ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ప్లేస్మెంట్స్ గురించి రమణభూపతి గారు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ చేస్తే ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు మీరు సేమ్ లైక్ చెప్పాలి కదా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ సి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎవ్రీ వన్ దే ఆర్ ఈవెన్ మైండ్ సెట్ నేను ఒకరి కింద వర్క్ చేయాలి అని ఎవరు అనుకోవట్లేదు సో నేనే బాస్ అయి ఉండాలి అనుకుంటారు సో నవ్ మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనుకోండి చాలా మంది పిల్లలు వన్స్ పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత నేర్చుకున్న తర్వాత దే ఆర్ స్టార్టింగ్ దేర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్ ఓకే వెరీ సింపుల్ గా ఏముంది జస్ట్ నేను ఒక లైక్ ఒక హౌస్ తీసుకుంటాను విత్ మై లైక్ నేను నాకు ఏంటి ఒక వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది వెన్ నేను వాష్రూమ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి నేను లైట్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోతాను సో వచ్చేసరల్లా నీ వల్ల పవర్ వేస్ట్ అవుతుంది నీ వల్ల పవర్ వేస్ట్ అవుతుంది పవర్ బిల్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుందని మా మమ్మీ మా డాడీ నాకు అన్నారు సో ఏం చేశాను సరే నాకు వేస్ట్ అవుతుంది ఇలా ఎందుకు నన్ను అంటున్నారు నాకు మాట పడాలని లేదని చెప్పి నేను ఒక చిన్న ఎక్విప్మెంట్ రెల్సి చిన్న డివైజ్ని నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను whenever i enter the bathroom light on avutadi whenever i exit the bathroom sensor work chestu atla sensor nen exit the bathroom light off ayipothadi because i am having some laziness సో నేను దానికి చిన్న డివైజ్ ని కనుక్కున్నాను లైక్ చిన్న క్యూర్ లాగా అంతే నేను ఎప్పుడు ఫర్గెట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం ఫర్గెట్ చేస్తా కాబట్టి అలా మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా తెలివిగా వాళ్ళు ఓన్ స్టార్ట్అప్స్ కి పెట్టుకుంటున్నారు సో ఓన్ స్టార్ట్అప్ పెట్టుకోవచ్చు అబౌట్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు మంచి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ లో బేస్డ్ కంపెనీస్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు సో మచ్ సో చూస్తారు కదా నాలెడ్జ్ వన్స్ అక్వైర్ చేసి స్కిల్స్ అనేవి వన్స్ అక్వైర్ చేసామంటే దాన్ని మల్టిపుల్ వేస్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డెఫినెట్లీ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ కోర్స్ అండ్ క్వాలిటీ థాట్ ఈజ్ ద డెస్టినేషన్ సో మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే తెలుసు కదా కింద మెన్షన్ చేసిన నెంబర్కి కాల్ చేయండి అలాగే లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి క్లిక్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్హైడ్రీమ్ అంటే నా కళల ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరిగితలేదు మీరైతే గంట
please subscribe iDream and don't forget to subscribe to iDream